You'll see the earthworms. Their growth is exponential. One earthworm can produce six to eight cocoons every month and they have four babies in them. Yeah, one earthworm a day is being produced by an earthworm. Ces vers s'activent pour la bonne cause. Ils fabriquent un engrais biologique de haute qualité. Et s'ils y parviennent, c'est grâce à ces montagnes de détritus. Ici, au Cap, en Afrique du Sud, les déchets ménagers sont un véritable défi. En 2015, la province a généré 2,4 millions de tonnes de plastique, papier, métaux, bois, verre et matières organiques, soit 324 kilos par habitant et par an. Le problème au Cap, c'est que 75% de ces détritus sont mis en décharge, notamment car l'enfouissement coûte peu cher. Une solution loin d'être écologique, d'autant que si ça continue, il faudra ouvrir d'autres décharges, car beaucoup arrivent à saturation. Une solution aussi qui passe à côté d'opportunités économiques, car ces déchets pourraient servir aux populations. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et d'ailleurs, des initiatives existent, comme à Philippi, un quartier pauvre du Cap, où 50% de la population active est au chômage. Depuis environ 4 ans, les populations de l'est du pays affluent au Cap pour trouver du travail. Résultat, ces baraques en tôle que vous voyez derrière moi ont poussé comme des champignons. Nous retrouvons Roger Jack, le responsable d'un programme lancé il y a 20 ans pour le développement économique de Philippi. Son nom, Pedi. Depuis 2020, de nouvelles activités génératrices de revenus sont proposées. La formation à l'agriculture bio sur cette zone, la vente de fruits et légumes ici et la production de compost juste là. Et si Roger Jack est aux manettes, ce n'est pas par hasard. Il a été formé à l'horticulture biologique et souhaite convertir les agriculteurs de la zone au bio. Pour ça, il a choisi de leur fournir un bon engrais à un prix accessible et cet engrais est produit grâce aux déchets collectés dans la ville. This is the waste receiving area. This is waste that's been brought in from restaurants. So this is chipped timber and we also use chipped garden waste. Chaque jour, le site collecte puis traite 10 tonnes de déchets. Parmi les fournisseurs, deux grosses compagnies de levée de détritus, mais aussi des petits collecteurs. This is the food waste that we have collected from the townships in Lotus Park. It's near Kuguletu. We collect from house to house. Ensuite, c'est cette grande machine qui prend le relais. Elle reçoit absolument tous les déchets organiques, même la viande, la pâtisserie ou les produits laitiers habituellement difficilement compostables. This is a hot composting process. The temperature here goes to between 55 and 70 degrees. It not only speeds up the process, but it also kills the pathogens. So you can get disease causing organisms like Salmonella or E. coli. We're blowing air through the bottom and it's also mixing. And by doing that, we're able to do in a matter of a week what would take us almost three months to do in a composting slab. Ce tas, inodorant car passé par un biofiltre, va patienter une à deux semaines avant d'être offert en repas à de précieux contributeurs, ces petits vers que vous avez entrevus tout à l'heure. En fait, ici, l'essentiel du travail est fait par des vers qui sont dans des sortes de hamacs et qui vont transformer les déchets alimentaires, mais aussi les déchets issus du jardinage, en un compost très prisé. In the guts of each earthworm, there are billions of beneficial microbes. They help us with things like pest and disease control. Earthworm compost also protects plants from fungal attack, fungi and bacteria that attack the, the roots of plants. Ici, rien ne se perd, tout se transforme donc. Et en produisant le lombric compost, les vers extraient un liquide très précieux pour Roger Jack. This is more still fresh earthworm liquid coming from the earthworms. But it is filled with all of the nutrients and it's filled with the beneficial bacteria that, um, that the earthworms are producing. Ce liquide sera donc reversé sur un compost de moins bonne qualité pour l'enrichir, mais aussi sur les cultures produites sur le site. Voilà, vous avez ici un plant de basilic qui pousse grâce à l'engrais qui a été produit à quelques mètres. Récapitulons. Les déchets organiques collectés dans la ville ont permis la production d'un engrais de haute qualité. Cet engrais est ensuite vendu à des pépinières, des fabricants de terreaux ou à des agriculteurs de la région pour produire des fruits et légumes. Et L'objectif, c'est que dans quelques mois, s'ouvre derrière moi dans ce hangar un grand marché qui recevra 
les agriculteurs de la région pour vendre leurs fruits et légumes qui seront, si possible, cultivés avec l'engrais produit sur ce site. Le déchet alimentaire au service d'une économie circulaire. Le potentiel est grand et pourtant l'activité est encore peu organisée. Une ONG a estimé la valeur marchande de la production de compost à partir de ces déchets. Ce serait entre 76 et 315 millions de rendes, soit 4 et 18 millions d'euros. Un cycle vertueux que la ville devrait encourager, selon Roger Jack. One of the problems with, with waste is that to collect just organic waste, to separate and collect organic waste, has quite a large cost to it. And um, when it's compared to the cost of disposal, that's a very high cost. And it's very difficult then for the waste producers to pay that as things work, and especially if they don't have to. En 2022, 50% des déchets organiques du Cap devront être détournés des décharges, c'est-à-dire recyclés ou incinérés. Une contrainte imposée par le gouvernement provincial qui pourrait permettre de faire fructifier cette manne financière endormie.